हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि है दो इनिशिएशन इंग्लिश में इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं यह टॉपिक दोस्तों एन क्लास ट्वेल्व के चैप्टर सेकेंड से लिया गया है और जो कि है पुष्पी पाद भाव में लैंगिक जनन तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि यह एक यानी दो इनिशिएशन एक विशेष घटना है जो केवल आवृत बीजी पौधों यानी एन जी प्लांट्स में देखने को मिलती है इसके अलावा यह एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा और साथ ही साथ जिम्नो में देखने को नहीं मिलती है ये एक कंपटीशन का क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन निम्नलिखित में से किस में नहीं पाई जाती है तो आप इसको ध्यान रखिएगा केवल ये एन जी प्लांट्स में देखने को मिलती है एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम था नावाशिन 1898 में इन्होंने फिटिलेरिया और लीलियम पौधों में इसकी खोज की थी ये प्लांट्स के नाम दोस्तों नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में साथ ही साथ राइट हैंड साइड पर एक डायग्राम दिया हुआ है नावाशिन का इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आइए अब दोस्तों हम इस प्रोसेस को ठीक से समझते हैं दो निशेषण की क्रिया में सबसे पहले एक नरेगमक अंड कोशिका यानी एक्सेल के साथ में सलाइत होकर दो गुड़ित यानी डिप्लॉयड जिसको टू एन से प्रदर्शित करते हैं युगमनज यानी जाइगोट का निर्माण करता है इस क्रिया को संयुगमन यानी सिंगेमी या फिर सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं आइए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए सारे डायग्राम को ठीक से समझते हैं इस प्रोसेस को किस तरीके से सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा एक यहाँ पर पराकर दिया हुआ है जो कि अंकुरित हो चुका है और ये पराकर का अंकुरण कहाँ होता है दोस्तों स्टिग्मा के ऊपर और स्टिग्मा में जो उसकी स्टाइल होती है उसमें ये जो पराग नली है ये लंबी सी जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है ये स्टिग्मा से होती हुई ये जो डायग्राम है ये बीजांड का डायग्राम है इस बीजांड में प्रवेश करती है और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं दो मेल गैमिट्स दिखाई है एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला ये दोनों मेल गैमिट्स इस ओब्यूल के अंदर एंट्री कर जाएंगे और वहाँ पर ये स्वतंत्र हो जाएंगे साथ ही साथ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन सा मेल गैमिट किसके साथ में फ्यूज होता है और फिर कौन सी संरचना डेवलप होती है तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये एक फर्स्ट मेल गैमिट जो है यहाँ पर जो येलो कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों आप ये एग सेल है यानी एंड कोच का है इसके साथ में ये फ्यूज हो जाएगा इस घटना को हम सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसके फलस्वरूप दोस्तों एक जाइगोट जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला प्रोसेस है वो बनता है आगे जा कर के दोस्तों जाइगोट से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा अब हम दो इनिशिएशन का अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों जो कि है ट्रिपल फ्यूजन देखते हैं ये कैसे होता है आगे अब दूसरा नरयुगमक भ्रूण कोष में उपस्थित दो गुड़ित ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये दो गुड़ित संरचना है जिसका नाम है द्वितीय केंद्र यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में सलाइट होकर एक त्रिगुड़ित यानी ट्रिपलॉइड एंडो मदर सेल इसको हिंदी में भ्रूण पोष मात्र कोष का कहते हैं का निर्माण होता है इस क्रिया को त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसको भी दोस्तों डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं यहाँ पर देखिएगा दोस्तों लेफ्ट साइड में ये जो पराकर दिया है इसमें मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर दो नरयुगमक हैं पहला नरयुगमक ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है जिसकी वजह से युगमन यानी जाइगोट का निर्माण हुआ था अभी हमारे पास में दूसरा नरयुगमक बचा हुआ है ये दूसरा नरयुगमक आप दोस्तों बीच में देख रहे हैं ये एक सेंट्रल सेल होती है दोस्तों जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लिया एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं और एक सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो इसी कोशिका के अंदर मेल गैमिट प्रवेश कर जाता है और एक नई घटना को अंजाम देता है जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन जिसके कारण ही एक ट्रिपलॉयड एंडो मदर सेल का निर्माण होता है इसको ट्रिपल फ्यूजन दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस एंगेज हैं देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में पोलर न्यूक्लियाई आप यहाँ पर देख रहे हैं दो पोलर न्यूक्लियाई हैं यानी एन प्लस एन और साथ ही साथ इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में पोलन पराकरण में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये यह पराकरण में भी ये एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस है इस प्रकार से टोटल तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए इस कारण इस घटना का नाम पड़ा त्रसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन इस प्रकार से निशेषण की क्रिया दो बार यानी पहली बार संयुगमन के रूप में और दूसरी बार त्रसमेकन यानी 
ट्रफल फ्यूजन के रूप में संपन्न होती है इसीलिए निषेचन की इस संपूर्ण घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं आइए दोस्तों संपूर्ण प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ पर जो आवृत बीजी पौधे हैं एनजियोस्पर्मिक प्लांट्स उनके पराकड़ों के अंदर दो नरीगमक देखने को मिलते हैं बीच का डायग्राम देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दो नरीगमक हैं इसको हमने सेकंड माना था और इसको फर्स्ट माना था तो फर्स्ट वाला नरीगमक जो है ये पीले रंग की सेल देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड के डायग्राम में इस पीले रंग की सेल के साथ में जिसको हम एक्सेल कह रहे हैं उसके साथ में फ्यूज हो जाता है और ये घटना कहलाती है दोस्तों संयुगमन यानी सिनगैमी और इस सिनगैमी के फलस्वरूप एक जिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है लेफ्ट साइड में देखिएगा अब हम देखते हैं राइट साइड में राइट साइड में आप देखेंगे तो दूसरा नरीगमक देखिएगा पराकड़ में वो नरीगमक बीच में जो दोस्तों सेंट्रल सेल है जिसमें एक दुर्गुणित न्यूक्लियस ऑलरेडी है उसके साथ में ये नरेगमक फ्यूज हो जाएगा और इस घटना के फलस्वरूप एक एंडोस्पर मदर सेल का निर्माण होगा ये घटना दोस्तों कहलाती है ट्रफल फ्यूजन क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए तो इस संपूर्ण घटना को चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन एक बार लेफ्ट साइड में हो रहा है और एक बार राइट साइड में हो रहा है तो चूंकि दो बार हो रहा है एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल यानी दो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन आइए दोस्तों आप देख लेते हैं कि निषेचन का महत्व क्या है पौधों के लिए पहला महत्व देख लेते हैं परपक भ्रूण कोश एट केंद्र की होता है दोस्तों यानी इसमें आठ केंद्र पाए जाते हैं आपने अगर भ्रूण कोश की संरचना भी नहीं देखी है तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रूण कोश एट न्यूक्लियट यानी आठ केंद्र की हो जाता है अब हम आगे इस पॉइंट को रीड करते हैं इस समय इसकी वृद्धि रुकी हुई होती है जैसे ही दुई निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वैसे ही पुनः भ्रूण कोष में वृद्धि शुरू हो जाती है तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि ओब्यूल का निर्माण होता है यानी बीजाण का निर्माण होता है और उसके अंदर एट न्यूक्लियट और सेवल सेल्ड संरचनाएँ डेवलप होती हैं वो संरचनाएँ अब स्टॉप हो जाती हैं लेकिन जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है वैसे ही ये एट न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक एक्टिवेट हो जाता है और आगे के प्रोसेस शुरू कर देता है दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों भ्रूण कोष में उपस्थित दो पोलर केंद्रक संलयित होकर दोगुणित यानी डिप्लॉयड द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं यह केंद्र का विश्राम अवस्था में होता है जैसे ही दो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वैसे ही यह केंद्रक विभाजन करना शुरू कर देता है तो अभी हम बात कर रहे थे ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक की एम्ब्रियोसेक में दोस्तों एक डिप्लॉयड द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है जो उस समय रेस्टिंग स्टेज में होता है यानी आराम की अवस्था में लेकिन जैसे ही दो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है इसी द्वितीय केंद्र से भ्रूण पोष मदर सेल का निर्माण होता है यानी उसमें विभाजन शुरू हो जाते हैं तीसरा बिंदु देख लेते हैं दोस्तों दो निषेचन की क्रिया में संयुगमन यानी सिनगैमी के फलस्वरूप एक दोगुणित युगमनज का निर्माण होता है जो बाद में भ्रूण बनाता है जबकि त्रिसमीकरण के फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूण पोष मात्र कोशिका का निर्माण होता है जिससे बाद में भ्रूण पोष इसको नोट कीजिएगा दोस्तों इंग्लिश में इसको एंडोस्पर्म कहते हैं का निर्माण होता है जो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं एक तो बनता है जाइगोट जिससे बाद में एम्ब्रियो बनना है और दूसरा जो प्रोडक्ट बनना है दोस्त वो है दोस्तों भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म ये दोनों प्रोडक्ट दोस्तों तभी बनाएंगे जब दो निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों दो निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूण पोष उपजाऊ बीज यानी फर्टाइल सीड के लिए आवश्यक होता है एक्चुअली दोस्तों जो सीड बनते हैं और जिन सीडो में एंडोस्पर्म पाया जाता है उनके लिए अलग से जर्मिनेशन के लिए फूड या एक्स्ट्रा मटेरियल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती साथ ही साथ ऐसे बीज भी उपजाऊ होते हैं लेकिन जिन बीजों में एंडोस्पर्म नहीं होता है यानी भ्रूण पोष नहीं पाया जाता है वो बीज जल्दी उगते नहीं हैं उपजाऊ कम होते हैं तो इस प्रकार से दो निषेचन जो है एक महत्वपूर्ण घटना है जो उपजाऊ बीज के लिए आवश्यक होती है तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अब आसानी से दे पाएंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा आपका दिन शुभ हो धन्यवाद